सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम के बारे में है यानी डी डी आर एस क्या कंटेस्ट है एक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई इस स्कीम के ऊपर किसके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के द्वारा यह डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये देखो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिनमें 100 परसेंट फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और जनरली इंप्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है है किस लिए ये स्कीम होता क्या है इस स्कीम में देखो जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए वॉल्ट्री सेक्टर काम करे ये एंकरेज करने के लिए है ये स्कीम वॉल्ट्री सेक्टर जैसे कि एन या फिर कोई दूसरी सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ऐसे जो एन या फिर सोसाइटीज होती हैं इनको पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा ताकि वो एन और वो सोसाइटीज काम करें डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए समझ गए यानी फॉर एग्जाम्पल ए कोई एन है ये एन काम करता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए तो सरकार इस एन को पैसों पैसा देगी कि आप और अच्छे से काम कीजिए हम आपको पैसा दे रहे हैं और सरकार देखो पैसा तब देती है जब स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है कि ये एन अच्छा काम कर रहा है आप इसे ग्रांट दे सकते हो तब ग्रांट दी जाती है इस स्कीम के अंतर्गत और जिन एन को ग्रांट दी जाती है वो देखो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट फिर चलाते हैं डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए जैसे प्री स्कूल्स अर्ली इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग स्पेशल स्कूल्स ये सारे काम करते हैं वो एन या फिर सोसाइटीज मकसद इस स्कीम का देखो ये है एक तो जैसा हमने डिस्कस किया वॉल्ट्री सेक्टर को एंकरेज करना कि वो आगे आए और डिफरेंटली एबल पर्सनस को एम्पावर करने के लिए दूसरा ये भी इंश्योर किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत जो डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं उनको भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो भी अपने टैलेंट को शो कर सकें अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें हर साल देखो दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंतर्गत ऑलमोस्ट 600 हंड्रेड को 600 सौ को असिस्टेंस दी जाती है सरकार के द्वारा और ये एन जी ऑलमोस्ट पैंतीस से लेकर चालीस डिफरेंटली एबल पर्सनस को असिस्ट करते हैं उनको रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल सी ऑफ एजो के बारे में है देखो मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है सी ऑफ एजो पिछले साल कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच रशिया ने यूक्रेन के तीन मिलिट्री वेसल्स को जब्त कर लिया था और फायरिंग भी की गई थी रशिया की नेवी के द्वारा तो अब कंटेक्स्ट फिलहाल ये है यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी सारे लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है जो इस घटना में संलिप्त है तो खबर इंपॉर्टेंट नहीं है लोकेशन सी ऑफ एजोव की इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पूछ सकती है यहाँ पे देखो ये यूक्रेन है यहाँ पे रशिया है और ये है सी ऑफ एजोव नीचे है ब्लैक सी खास बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जोड़ता है एक स्ट्रेट स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च यहाँ पर देखो ये ऊपर सी ऑफ एजोव है नीचे ब्लैक सी है यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ कर्च इस स्ट्रेट का नाम भी पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा वैसे एक बहुत छोटी गल्फ भी है यहाँ पे ये देखो इस गल्फ का नाम है टैगन रोग गल्फ फिर से बोलता हूँ इस गल्फ का नाम है टैगन रोग गल्फ तो टैगन रोग गल्फ के बारे में आपको याद रखना है सी ऑफ एजोव के बारे में याद रखना है यूपीएससी इनडायरेक्टली ये पूछ सकती है क्या सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी आपस में जुड़ते हैं हाँ कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ कर्च चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2019 के बारे में है ये देखो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की गई एक एक्सरसाइज है जिसे हाल ही में राजस्थान में कंडक्ट किया गया इस एक्सरसाइज ने दिखाया इंडियन और एयरफोर्स के पास कैपेबिलिटी है दुश्मन देश में काफिले पर अटैक करने की टैंक पर अटैक करने की रेडार स्टेशन रेलवे यार्ड्स मिलिट्री हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स के पास और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया इस एक्सरसाइज में जिसका नाम है वायु शक्ति 2019 अगर यूपीएससी पूछे वायु शक्ति 2019 किसकी एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है क्या कंटेस्ट है देखो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया जिन टर्म्स पर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है 
उन्हीं टर्म्स पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्कीम अपॉइंटमेंट भी होगी फिर से बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जिन टर्म्स पर जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होगी हम जान लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन सी टर्म्स पर होती है देखो आर्टिकल 324 के अनुसार इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम कहने का एसेंस देखो ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे ही इलेक्शन कमीशन में लेकिन इसके अलावा प्रेजिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है पहले देखो सिर्फ इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे लेकिन 1980s के लास्ट में बिल्कुल लास्ट में प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन में इलेक्शनर्स इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या को बढ़ा के तीन कर दिया था एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस में दो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स लेकिन कुछ समय बाद प्रेसिडेंट ने फिर से अपना डिसीजन चेंज कर लिया और आदेश दिया कि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी तीन जो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे उसके बजाय सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेकिन उन्नीस के आसपास फिर से प्रेसिडेंट ने अपना डिसीजन चेंज किया फिर से प्रेसिडेंट ने कहा कि एक इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा तीन इलेक्शन कमिश्नर होंगे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा दो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर उस समय टी एन सेसान वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार जानबूझ के मेरी पावर्स को कम करने के लिए सरकार ने इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या को इंक्रीज किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ये प्रेसिडेंट की पावर्स में है कि वो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं तो उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक है तो उन्नीस में जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तब से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या तीन ही है प्रीलियम का क्वेश्चन देखो यहाँ पर यह बनता है प्रेसिडेंट अपने आदेश से इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी क्या इसके लिए पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना जरूरी है नहीं प्रेसिडेंट अपने आदेश से ऐसा कर सकते हैं दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस की हम बात करें तो देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन होते हैं इलेक्शन कमीशन के और बाकी जो दो, दो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके पास भी इक्वल ही पावर्स होती हैं और इक्वल सैलरी होती है ऐसा नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़्यादा पावर होगी या फिर ज़्यादा सैलरी होगी ऐसा कुछ नहीं होता बाकी दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सैलरी उनकी पावर बराबर ही होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है इलेक्शन कमिश्नर्स का जो वेतन भत्ता होता है एमोलूमेंट्स वो देखो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपनी पोस्ट पर रहते हैं सिक्स ईयर तक या फिर अगर वो 65 फाइव ईयर्स के हो जाते हैं तब तक मतलब दोनों में से जो भी कंडीशन पहले अचीव हो जाती है तो रिटायर हो जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स कंटेस्ट आपको पता ही है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस में कहा कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की वो उन्हीं टर्म्स पर होगी जिन टर्म्स पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल नासा के मार्स मिशंस के बारे में है देखो आपको पता है रोवर क्या होता है फॉर एग्जांपल ये मंगल ग्रह है मंगल ग्रह पे एक स्पेसक्राफ्ट ने लैंड किया और लैंड करने के बाद चार या फिर छः पहियों की एक गाड़ी निकली जो कि मंगल ग्रह पे घूमती है इस गाड़ी को कहा जाता है रोवर घूम के क्या करती है ये गाड़ी इमेज लेती है या फिर मटेरियल इकट्ठा करके ऑब्जर्व करती है रिसर्च करती है ये काम होता है रोवर का हुआ क्या था जनवरी दो में नासा के एक मार्स मिशन की सहायता से अपॉर्चुनिटी रोवर उतरा मार्स पर और इस अपॉर्चुनिटी रोवर के उतरने से ठीक 90 दिन पहले नासा के ही एक मार्स मिशन से स्पिरिट रोवर उतरा दो रोवर हो गए कंफ्यूज मत कीजिएगा पहले उतरा स्पिरिट रोवर और उसके बाद उसके 90 दिनों के बाद उतरा अपॉर्चुनिटी रोवर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है ये अपॉर्चुनिटी रोवर या फिर स्पिरिट रोवर ये कौन सी स्पेस एजेंसी के हैं नासा के हैं वैसे न्यूज में अभी अपॉर्चुनिटी रोवर है स्पिरिट रोवर नहीं है अपॉर्चुनिटी रोवर क्यों न्यूज में है क्योंकि अब इस रोवर ने काम करना बंद कर दिया है 
स्पिरिट रोवर ने तो 2011 में ही काम करना बंद कर दिया था देखो 2004 में जब इन्हें लॉन्च किया गया था स्पिरिट रोवर को 2003 के अंत में और ऑपरचुनिटी रोवर को 2004 के बिल्कुल स्टार्टिंग में यानी जनवरी में तो नासा को यह उम्मीद थी कि ये रोवर्स सिर्फ नब्बे दिनों तक काम करेंगे लेकिन उम्मीद से बहुत ही ज्यादा स्पिरिट रोवर ने 2003 के अंत से लेकर 2011 तक काम किया और अपॉर्चुनिटी रोवर ने जनवरी 2004 से लेकर अभी तक काम किया तो सोच के देखिए मतलब बहुत ज्यादा काम किया गया इन रोवर्स के द्वारा लेकिन अब अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी काम करना बंद कर दिया है कितने किलोमीटर चले ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के बारे में है क्या कंटेस्ट है देखो इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम स्टाब्लिश होगा अमरावती में अमरावती आपको पता है आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और इसे अभी डेवलप किया जा रहा है पहले एक ही स्टेट हुआ करता था आंध्र प्रदेश जिसकी कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद लेकिन आंध्र प्रदेश का बायोफ्यूरिकेशन हो गया 2014 में दो स्टेट्स बने एक तेलंगाना जिसकी कैपिटल है अब हैदराबाद और दूसरा है आंध्र प्रदेश जिसकी नई कैपिटल अब डेवलप हो रही है अमरावती तो अमरावती हमारे देश का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम होगा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम का मतलब ये है बीच में एक सेंट्रल प्लांट होगा शहर के बीचों बीच और उस सेंट्रल प्लांट में चिलिंग वाटर प्रोड्यूस होगा और गर्म पानी भी प्रोड्यूस होगा उस एनर्जी को पाइप्स के माध्यम से या तो अंडरग्राउंड पाइप्स के माध्यम से या फिर जो छत के ऊपर जो पाइप्स होती हैं उसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर यह एनर्जी पहुँचाई जाएगी तो फ़ायदा इसका ये होगा कि बिल्डिंग्स में एयर कंडीशनर की या फिर बॉयलर की आवश्यकता जो होती है वो आवश्यकता खत्म हो जाएगी तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा एक तो कार्बन एमिशंस कम होगा क्योंकि देखो विभिन्न बिल्डिंग्स में अगर एसी नहीं चलेंगे तो कार्बन एमिशंस कम होगा और कॉस्ट की भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी तो अगर यू पूछे देश का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कहाँ पर इस्टाब्लिश किया जा रहा है आंध्र प्रदेश अमरावती चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में है क्या कंटेस्ट है कुलभूषण जाधव जो कि भारत के एक सिटीजन हैं इनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और वहाँ की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और इसे इंडिया के द्वारा चैलेंज किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अब सुनवाई स्टार्ट कर दी है इस इशू के ऊपर तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवाइज कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस की प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच है तो इस प्रकार से यूपीएससी पूछ सकती है क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की ब्रांच है या फिर अलग कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट नहीं है यूएन की प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच है इसे स्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन में और है कहाँ ये हेग नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यू के छह प्रमुख ऑर्गन हैं उनमें से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट विभिन्न देशों के बीच में जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल आउट करती है या फिर जो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुछ लीगल ओपिनियन मांगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको लीगल ओपिनियन भी प्रोवाइड करती है टोटल जजेस की संख्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिफ्टीन और एक जज का कार्यकाल होता है नौ साल तक का एक बात यहाँ पे ध्यान रखने लायक है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी डिस्प्यूट पर अपना फैसला तभी सुना सकता है जब उस डिस्प्यूट से जुड़ी दोनों पार्टीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुडिक्शन को मानती हों समझ गए जब दोनों पार्टीज कहेंगे कि हाँ हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुडिक्शन को मानते हैं तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस डिस्प्यूट पर अपना फैसला सुना सकती है इंडिया पार्टी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है कि जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं आज ये न्यूज भी है भारत के अभी जो जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिस्टर दलबीर भंडारी वो फिर से री इलेक्ट होना चाहते हैं और भारत इसके लिए एफर्ट्स लगा रहा है तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जजेस इलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी पर्सन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनने के लिए समर्थन हासिल होना जरूरी है यानी मेजोरिटी मिलनी चाहिए ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बल्कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी तो अभी देखो भारत के जो जज अभी हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिस्टर दलबीर भंडारी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तो बहुमत हासिल हुआ टोटल वोट्स चाहिए यूएनजीए में बहुमत के लिए 98 और उनको वोट्स हासिल हुए 115 लेकिन यू यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आठ वोट्स चाहिए कम से कम मेजोरिटी के लिए लेकिन उनको छः वोट हासिल हुए तो अभी तो ये इलेक्शन चल रहा है ताकि मिस्टर दलवीर भंडारी दोबारा से री इलेक्ट हो जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के तौर पे बाकी कुछ और जो कंडीशंस रखी गई हैं 
उस पर्सन का हाई मोरल करेक्टर का होना जरूरी है और एक बात इंपॉर्टेंट बात मान लीजिए कोई जज है इंडिया से कोई पर्सन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनना चाहता है तो कम से कम वो पर्सन भारत की जो हाईएस्ट कोर्ट है उसमें मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए यानी सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में हाईएस्ट जो कोर्ट है कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए वो पर्सन एलिजिबल होना चाहिए तभी वो पर्सन इलेक्शन लड़ सकेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और यह रूल इंडिया के लिए नहीं जो भी पार्टीज हैं जो भी कंट्रीज हैं जिनके मेंबर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनना चाहते हैं उन सब पर लागू होता है तो यह थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन